வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங்ல டெஸ்டிங் ஷோஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட் இதான் முதல் பிரின்சிபல் இதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் டெஸ்டிங்கிறது இருக்கிற தவறுகள் என்னென்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சொல்லுமே தவிர ஒருவேளை நீங்க டெஸ்டிங் அப்போ தவறுகளையே கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர்ல பக்கே இல்லை அது ஒரு எரர் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு அர்த்தமே தவிர எரர் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது கண்டிப்பாக பக் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பக்கை கண்டுபிடிக்கிறது டிஃபெக்டை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் டெஸ்டிங்கில் பண்ண முடியுமே தவிர இல்லாத ஒன்றை நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது இதை தான் சொல்கிறாங்க டெஸ்டிங் ஷோஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெஸ்டிங் ஷோஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ்னால் இருக்கிற தவறுகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் இருக்கிற தவறுகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு எளிய எடுத்துக்காட்டில் புரிஞ்சுக்கிடலாம் வண்டி வாங்குகிறோம் ஒவ்வொரு இருசக்கர வண்டி டூ வீலர் பைக் விற்கிற ஒவ்வொரு நிறுவனமும் எங்கள் வண்டி எண்பது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கும் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கும் நூறு கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கும் இப்படி விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க ஒரு லிட்டருக்கு எண்பது கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது நடைமுறையில் எந்த வண்டியுமே கொடுக்கறது இல்லை அப்போது இல்லாத ஒன்றை அவங்க வந்து தேவையில்லாமல் விளம்பரப்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்னா தேவையில்லாமல் விளம்பரப்படுத்தலை அவங்களுடைய சோதனையில் அவங்க லேபில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு அது எண்பது கிலோமீட்டர் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் நடைமுறையில் அது கொடுக்காது நடைமுறையில் அவர் கிராமத்தில் ஓட்டுறவராக இருப்பார் நகரத்தில் ஓட்டுறவராக இருப்பார் அவர் ஓட்ட தெரிஞ்சவராக இருப்பார் இதுபோல் சிக்கல்கள் இருக்கிறதுனால நடைமுறையில் எந்த வண்டியுமே அவங்க சொல்கிறத கொடுக்கறது இல்லை அப்போது டெஸ்டிங் அந்த டிஃபெக்டை காட்டலை அந்த டிஃபெக்டை காட்டலைங்கிறதுனால அறுபது கிலோமீட்டர் தான் கொடுக்குதுங்கிறத டெஸ்டிங் அப்போ கண்டுபிடிக்கல எண்பதுன்னு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் அதுக்காக அதில் பக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது டெஸ்டிங் இருக்கிற தவறுகளை காமிக்கும் இந்த தவறு இருக்குது இந்த தவறு இருக்குது இந்த தவறு இருக்குதுன்னு இருக்கிற தவறுகளை கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர நம்ம நூறு சதவீதம் எரர் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் டெஸ்டிங் ஷோஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் இன்னொரு ஒரு கருத்தையும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும் ஒருவேளை நம்ம நூறு சதவீதம் எரர் ஃப்ரீ ப்ராடக்டை நம்மளால் சாஃப்ட்வேரை ரிலீஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வெர்ஷன் ரிலீஸே நமக்கு தேவை இல்லையே விண்டோஸ் செவன்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து விண்டோஸ் எயிட்டுன்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து விண்டோஸ் எயிட் டாட் ஒன்றுன்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து விண்டோஸ் டென்னு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் ஒவ்வொரு வருஷனாக ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்கன்னா சில கூடுதல் ஃபீச்சர்ஸையும் அதில் சேர்க்குறாங்க அதோடு சேர்ந்து விண்டோஸ் எயிட்டுக்கும் விண்டோஸ் எயிட் டாட் ஒன்றுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருந்திருக்கும் விண்டோஸ் எயிட்டில் அது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா சில பக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கஸ்டமர் தரப்புலேருந்து இந்தந்த தவறுகள்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சுட்டி காட்டியிருப்பாங்க அதை நிவர்த்தி செஞ்சு வர்றது தான் விண்டோஸ் எயிட் டாட் ஒன் அதுதான் டெஸ்டிங் ஷோஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்த பிரின்ஸிபலை அடுத்த வீடியோவில் பார